हेलो अर्चना जी हेलो क्या बात है आज शो में विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली ऐसा <laughs> संतरा लग रही हैं आप बहुत प्यारी लग रही हैं अच्छा जी हमारा हमेशा से सौभाग्य रहा है कि पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं की सुपर हिट फिल्म हमारे शो पे आती हैं जैसे मराठी फिल्मों की अगर बात करें तो सैराट वेड़ साउथ की फिल्मों की बात करें तो पी एस वन विक्रम उसी तरह से पंजाबी भाषा की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइज है कैरी ऑन जटा आज उस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे यहाँ मौजूद है तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर मिस्टर गिप्पी गरेवाल सोनम आप इस सीजन में दूसरी बार आ रही हैं क्या समझू मैं इसे <laughs> बहुत ज्यादा बिजी है आप बहुत ज्यादा काम कर रही है सीजन ही इनका है अब सीजन ही इनका है एक्चुअली बहुत प्यारी लग रही है आप आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरी बार इतनी जल्दी नहीं मैं तो कहता रोज आओ आप <laughs> आप हमारे शो पे परमानेंट हो जाओ हम लड़कों को लड़कियां बनावना थक गए हम अगर आप आ जाएंगे तो हमारे शो में ओरिजिनल ग्लैमर हो जाएगा नहीं अर्चना जी कितना टाइम लगता है लड़की बनने में आपको बताइए oh मतलब हमारे लड़कों को <laughs> ओह आपको पता है हमारा शो पिछले महीने ब्रेक पे जाने वाला था अच्छा हाँ तो जब मुझे पता चला कैरियन जट्टा थ्री में आप हैं तो हमने सोचा कोई नहीं कैरियन करते हैं ब्रेक तो लेते रहेंगे कैरियन जट्टा जी बहुत जाने नहीं पाजी मैं मजाक कर रहा हूँ और आप जिससे सीरियसली भी ले सकती हैं यूएस ट्रिप सोनम काफी अच्छा था बहुत मजा आया और अगर आप यूएस को मिस कर रही हैं तो इस बार आप फिर जा सकती हैं स्वयं श्री कपिल शर्मा जा रहे हैं यूएस अगर आपका मन हो मोस्ट वेलकम मैं आपको गिपी बाजी के बारे में एक बात बता दूं ये मल्टी टैलेंटेड है ये सिंगर है ये राइटर है ये एक्टर है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर तो यहाँ ही और कोई तो मुझे बता रहा था आपकी टीम से कहते हैं गैस वाले गीजर भी ठीक कर लेते हैं तो भाई एक बात बताओ इतने सारे काम आप खुद कर लेते हो किसी ने आप कहा भी कोई तो काम हमारे लिए छोड़ जटा सर छोड़ा एक काम मैंने हैं आपके लिए छोड़ा एक काम और मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है इसमें कोई शक नहीं है मैं ना गिपी भाजी का इंस्टाग्राम देख रहा था ये भाभी के साथ ना हाथ में हाथ डाल के रील्स बड़ी डालते हैं कभी भाभी ने कहा ना कि इंस्टाग्राम पे रील मेरे साथ डालते हो फिल्म की बारी आती है तो दूसरे हिरनों को ले लेते हो आप भाभी कितनी ब्यूटीफुल है मतलब कभी आपने सोचा नहीं ये एडिट भी होती है चीजें इसमें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया भाई अच्छा। अले तक तो नहीं किया आ, मतलब इस शो के बाद हो सकता है कि वो दिमाग में आइडिया आ जाए दिमाग में आइडिया क्योंकि आप आइडिया तो देते ही हो अरे <laughs> आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरदार तालियां हो जाए यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी थैंक यू कपिल जी और ये जी। जल्दी से बिठा लीजिए क्योंकि कुर्सी के पास लग गए ना थोड़ा सा हाँ, हमें से आपको पता थोड़ा सा चले गया होगा ना लगातार खड़े नहीं रह सकते नहीं, नहीं, तो लेट जाओ थोड़ी देर आपको लेटने के लिए हम वो आदमी लाए हैं ये इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट है इस फिल्म की और मुझे लगता है जितना लोग इस फ्रेंचाइज को प्यार दे रहे हैं भाजी पता नहीं इसके और कितने पार्ट बनने वाले हैं चाहिए बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के कुकी पाजी मेरे उस्ताद भी है मेरे टीचर है कॉलेज के टाइम पे अच्छा बीनू पाजी और कुकी पाजी को हमने हमेशा साथ में देखा चाहे फिल्म हो चाहे कोई अवार्ड शो हो चाहे क्रिकेट खेल रहे हो आप सेलिब्रिटी अजी आप साथ में रहते हैं आपका प्यार है कि एक दूसरे की मजबूरी है कि अकेला चला गया तो एक दूसरे के राज ना खोल दें क्या चक्कर है <laughs> अब तो मतलब इतनी दोस्ती तो हमारे राज भी जो वो भी एक साथ ही है <laughs> Exactly. <laughs> <laughs> पाजी मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराता हूँ मैं आपको एक बार और बात बोलना चाहता हूँ पिछले हफ्ते मैंने एक एपिसोड किया है पूरी इंग्लिश में अच्छा या कमाल कर लोगों के ऊपर है <laughs> कौन थे गेस्ट कौन थे क्रिस गेल एंड ब्रेटली ब्रो अच्छा ब्रेटली और क्रिस गेल तो उनको ट्रांसलेशन किसने करके बताया कि क्या कह रहे हैं इंग्लिश में कुछ कुछ मैंने किया लेकिन इसकी अंग्रेजी एक्चुअली जब जब ये ट्रांसलेट करे तो मुझसे पूछ रहा वट शी सेट मैं ये दुनिया का पहला शख्स है जिसकी एंकरिंग में भी रीअपियर आई है <laughs> आइए पाजी बहुत बहुत स्वागत है प्लीज विराजमान हो जाइए बीनू पाजी मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली हैं बिहाइंड द सीन जी ये आज शूटिंग का पहला दिन है दूसरा दिन है तीसरा दसवां पच्चीसवां अगर कैरियन जट्टा दो ढाई घंटे की है तो इन्होंने कम से कम साठ घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं खर्चा ज्यादा रहा आप क्यों दिन गिन रहे थे नहीं मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई इसने लिया ही इस, इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो <laughs> और हर रोज वीडियो डाल लिया और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है और सर ये ऑडियंस तो... को नहीं बताते ये प्रोड्यूसर को बताते हैं पच्चीस दिन तूने लिए हैं आज तेईसवा दिन है तेईसवा दिन है ये सब में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम उनसे पैसे भी मिलते हैं 
अच्छा वीडियो डाल लेंगे हमारे जो राइटर हैं नरेश किदुरिया जी जी वो दस पंद्रह लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ <laughs> तो बिनू जी को तो चलो मैंने बोला था इनको हमने छोट दे रखी है देखा बात सही निकली सो वाटर कूलर मेरा हुआ कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे चलो चले फिर अब तो ये क्या बात हुई मैं मेरे को छोड़कर सीधा कर सक नहीं भाजी ऐसा कहीं लिखा थोड़ी हमको ऐसे ही जाना है हो सकता है वहां से आया आ जाओ नहीं आपको बात आते हैं बिल्कुल और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है एफ आई आप सब जानते हैं बहुत सारे टीवी शोज रियलिटी शोज फिल्में लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है उनको लगता है कविता सच्ची बताना आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है बहुत बार इनफैक्ट uh, uh, कई बार गांव वगैरह में जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है तो हाँ. हम कई बार जब जाते हैं लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास <laughs> और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हो ऐसे हजार पकड़ा के चला जाता है <laughs> <laughs> परेशान भी करते थे तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर और ठेठ यू नो बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना वो बोलते हैं ये दोनों एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल पर बड़ी बात तो मैं का मतलब पता है पिंडू पंजाबी ये बड़े कम लोगों को पता था पिंडू पंजाबी इनको सब थे पर बट ये छिड़ती सर बीनू जी से लेकिन बीनू जी सोनम जी ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है आपकी अब नॉर्मल मैं कविता की टीम में थी जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे तब मैंने हमेशा कविता की साइड जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में फिर मैं भी इनके साथ ही लगे मैंने मैं आप अपनी टीम में मुझे ले लू देखो अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी यूजली मेरी इमेज ऐसी है कि ये ही परेशान करती है सबको सुनाओ एवरी वन नोस नहीं इमेज नहीं ऐसी आप हो भी ऐसी हाँ हाँ एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे याद है उस मेले में अर्चना जी थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था अच्छा तो और ये कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था चल चल ये इवेंट बहुत अच्छा है उन दिनों एफ आई आर वॉज यू नो ऑन द पीक कपिल तो खैर हमेशा से ही कपिल शर्मा सो दिवाल नहीं नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए मैंने हम सब आर्टिस्ट हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो इतना राउडी क्राउड था बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीठ वगैरह रहे थे तो मैंने कपिल को इतना आई एम सॉरी बट डाटा मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहाँ पर ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था <laughs> जसविंदर पाजी जसविंदर पल्ला साहब हमारे पंजाब के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं हम लोग बचपन से इनको देख रहे हैं कॉमेडी करते हुए और शादी के बाद और ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं नॉर्मली पाजी शादी के बाद बंदे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है आपने मेंटेन रखी हुई देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं अरे क्या फॉर्मूला क्या है जसविंदर पाजी इसके पीछे बस समझ लो मेरी बीवी मेरे को हंसने के लिए मजबूर करती रहती अच्छा जी बस गल खत्म बस गल खत्म बेसिकली भाजी ना अभी 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 हमने देखा अपने जो भी हिंदी वाले जो भी टीचर से इनके आसपास वहाँ से पूछ रहे थे कि हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ना भाजी बोल रहे कि अच्छा। नहीं यार कैसे बहुत, बहुत, तो थोड़ी हमसे सबसे ज्यादा भाजी बेटियाँ वैसे सुनाते सबसे ज्यादा मतलब पंचज इनके पास हैं अब ऐसे है कि हिंदी कैसे बोले तो उनको उनको पूछ रहे बारी बार यार वो टूना टप को क्या कहते हैं हिंदी में और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह से जितने इनके दोस्त दिल्ली में बेंगलोर में सबसे सुबह से हिंदी में बात है अनुराधा क्या हाल है तुम्हारा <laughs> ये सही बात है पंजाबी आदमी इंग्लिश से इतना नहीं डरता जितना हिंदी से डरता है <laughs> अजी एक कहावत है लोग आमतौर पे बोलते हैं कि जो फनी आदमी होता है ना लड़कियां उसकी बड़ी फैन होती हैं तो कितनी गर्लफ्रेंड रही है आपकी शादी से पहले शादी से पहले की मतलब टोटल टोटल फसाना नहीं चाहता आपको शादी से पहले पहले वाली एक तो इन्होंने बता दी अनुराधा मुझे भी आज पता चला है 
कुकी भाई ये सेम सवाल मेरा आपसे भी है आप भी शुरू से आपको देख रहे हैं हम हालांकि आप बड़े सीरियस एक्टर भी बड़े कमाल के हैं आपके तो हमने सारे सीरियल्स देखे हैं पर कॉमेडी की अगर बात करें तो अब सीरियल आपकी भी गर्लफ्रेंड रही है पहले 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 कह के बेजती कर शर्मा गया अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लश कैसे करते हैं सर ये हादसा सबके साथ होता है और आप तो मेरी पूछ रहे हैं मुझे तो आपकी पता है सारी चलो लेट्स चेंज द टॉपिक चेंज द टॉपिक हमारे समीप कंग साहब कैरियन जटा के डायरेक्टर हैं पाजी ये तो थर्ड फ्रेंचाइज है आपकी जी जब पहली बार आपने बनाई थी ये फिल्म जी तब कितनी मुश्किलें आई थी आपको मुश्किलें तो आई थी क्योंकि उस वक्त आउट एंड आउट कॉमेडीज बनती नहीं थी कॉमेडी एक फिल्म का स्मॉल पार्ट होती थी तो प्रोड्यूसर्स में भी और एक्टर्स में भी और लोग जिनसे मैं पूछता था वो यही गाइड करते थे कि कॉमेडी तो एक फिल्म का पार्ट हो सकती है आउट एंड आउट कॉमेडीज तो वर्क कभी नहीं करेंगी राइट तो मुश्किलें तो आई लेकिन जब एक्सेप्ट होगी पिक्चर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब गिरिपा जी आप तो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के पहली कैरियन जटा से लेके तीसरी तक बजट में कितना फर्क आ गया बहुत फर्क आ गया भाई किस <laughs> तरीके से मतलब मतलब इस सोफे के ऊपर कई लोग ऐसे बैठे हैं <laughs> इतने में पहली बनी थी उनकी फीस भी उससे ज्यादा है इस बार और वो सोफा आपसे बिल्कुल बगल में है <laughs> आपके बिल्कुल बगल में वो सोफा नहीं आगे तक चलता है भाजी ये एक्चुअली क्या है कि तब सभी हम हमने शुरू किया था फिल्में इतनी बड़ी नहीं जाती थी पता नहीं था कि ये होएगा और मुझे याद है कि समीप पाजी तो सिर्फ इनसे तो मैंने वो स्क्रिप्ट ली थी ये डायरेक्ट नहीं करने वाले थे वो फिल्म आ, मैंने सुनी ये बात आ, कुकी पाजी को मैं जानता नहीं था मतलब एज ए हम वैसे जानते थे बट दोस्त नहीं थे कुकी पाजी ने फ़ोन करके मुझे बोला कि इन्हीं से फिल्म डायरेक्ट कराओ ये बेस्ट डायरेक्टर है फॉर दिस फिल्म मुझे लगा कि यार इतना सीनियर बंदा इतना ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है तो लेट्स ट्राई बट जब मैं समीप पाजी से पूछता था कि भाजी फिल्म अच्छी बनेगी कोशिश करेंगे ये फिर मैं थोड़ा मैं यार सारे पैसे लग जाने हैं कमाए हुए और ये बोल रहा है कि कोशिश करेंगे यार तो फिर भी मैंने हौसला दिखाया तो बना लिया और टचवर्ड अब आ, मुझे आज लगता है कि इस इनसे बेस्ट कोई नहीं बना बात एक्चुअली थैंक यू फिर जब से मैं कुकी पाजी को देखते थे ना जब तब उस समय ऑडियो कैसेट आते थे तो ऑडियो कैसेट में ही कॉमेडी होती थी उसके बाद डीवीडीज आने लग गई पाजी है ना जसविंदर पाजी आप भी पहले ऑडियो कैसेट बहुत आते थे फिर डीवीडीज आने लगी फिर डीवीडी का दौर खत्म हुआ फिर पंजाबी फिल्में आ गई पाजी सबसे ज्यादा किस दौर को एंजॉय किया कुकी भाजी आपने हाँ देखिए दौर जो भी आता है वो बहुत अच्छा आता है लेकिन अपना वो फन दिखा के निकल जाता है ये भी दौर निकल जाएंगे लेकिन आपने ऑडियो कैसेट की एक बात की तो मुझे इस पर किस्सा याद आ गया जी भाजी अपने क्रिकेटर हैं जी हरभजन सिंह अभी वो स्ट्रगल कर रहे थे अभी टीम में नए नए आए थे तो उससे पहले उनके घर के तीन घर छोड़ के वो खुद बताते हैं भाई वो शो देख रहे होंगे सॉरी हैं बोले एक सामने एक लड़की रहती थी वो बोले हम रोज प्रैक्टिस के बाद एक घंटा मैं छत पे एक घंटा वो भी छत पे तो दूर दूर से ये सब नैन वैन लड़ते थे बोले एक दिन उसने कहना वो कह रहा पाजी मुझे जिंदगी में इतना बुरा आदमी कोई नहीं लगा जितने आप लगे क्यों मैंने कहा क्यों कहना तुम मेरे तीन चार साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली एक दिन उसने मुझे एक ऑडियो कैसेट दिखाया ना मैंने चार चार सीढ़ियां इकट्ठी उतरा मैंने तब क्या होता था लोग अपने महबूब के लिए महबूबा के लिए ना वो गाने भरवा के लाते तुम जो मिल गए हो पता ना एक कसर में आठ गाने भरवाते थे तब जाके तो कहना मुझे लगा बात बन गई आठ गाने भरवा के ले आई मेरे लिए है ना मैं भाग के गया नीचे कहना नीचे जब मैंने उसका रैपर देखा आप बैठे थे वहां खाली मुझे कॉमेडी कैसर देखे गई वो तो ये मेरी ऑडियो कैसेट का किस्सा है पहला <laughs> तो अब मैं एक और मेहमान को बुलाने जा रहा हूँ ये हमारे पुराने दोस्त हैं ये कैरियन जट्टा में एक्टर भी हैं और इस फिल्म के राइटर भी हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नरेश कथुरिया बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बड़ा कमाल का ट्रेलर है कैरियन जट्टा का थैंक यू थैंक दूसरी बात ये बताइए आप इतने तैयार होके क्यों आए इसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने सूट बनवा लेता हूँ लेकिन काम में इतने बिजी होते हैं कहीं किसी शादी में किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलता नहीं है हाँ। सूट बड़े बड़े खराब हो जाते हैं <laughs> ऐसे किस्सा हुआ था हमारे साथ मैम कि तीन साल के बाद मैंने सूट पहना शूज पहने हाँ। तो अवार्ड शो था पंजाब में तो बिनू बाजी स्टेज पे गए इन्होंने बड़े प्यार से नाम अनाउंस किया कि ये अवार्ड मेरे छोटे भाई नरेश कथुरिया की वजह से है तो नरेश स्टेज पे आ जाओ 
मैं खड़ा हुआ स्टेज पे जाने के लिए तीन साल के बाद जूता पहना तो वो टूट चुका था ऐसा यहाँ से खुला हुआ है अब मैं जाऊँ कैसे ये आवाजें दिखा लगा रहे हैं नरेश आ जा अब दो लोग मुझे खींच के तुझे बुला रहे जा क्यों नहीं रहा अब मैं उठ नहीं रहा जूता खुला हुआ है फिर मैंने इसे मशरा दिया मैंने कहा शूज निकाल और स्टेज पे बोल मैं अवार्ड लेने नंगे पाँव आता हूँ बैठिए प्लीज आप बैठ सकते हैं आप भी इनवाइटेड हैं थैंक यू ये एक बात पूछ रही कि इस फिल्म को आपने लिखा भी है आपने इसमें रोल भी किया है और पहले भी आपने किया था मैं देखता हूँ हमेशा तो ये ये डायरेक्टर की खुद की मर्जी से आप कास्ट होते हैं या आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि अगर मुझे रोल नहीं दोगे तो जाओ फिर ले लो स्क्रिप्ट जिसे लेनी है <laughs> मैं बताऊँ भाजी क्या कैरियन जट एक ऐसी फिल्म है यहाँ बैठे हर आर्टिस्ट को उसका लालच है कि मैं होना चाहिए गिपी भाई प्रोड्यूसर उनको भी लालच है मैं इस फिल्म में होना चाहिए ये ऐसी फिल्म है हम सबके लिए ये वो फिल्म है जिसने हम सबकी जिंदगी बदली है यार वो इंग्लैंड वाला किस्सा सुनाओ जो लिफ्ट में था वो क्या था ऐसे क्या थी फिर भी क्या बात थी गालियां मिली थी वो लोगों को लगा कि मैं अंग्रेज हूँ तो कोई पास खड़ा था तो कोई साउथ इंडियन लड़के थे लड़के लड़कियों का कुछ कैंप आया था अभी कैरियर जट्टा की छोट की बात है तो लिफ्ट में खड़े हैं हम लोग तो मैं पीछे खड़ा हूँ तो जैसे ही मैं पहले मुझे निकलना था लिफ्ट से ही तो मैंने ऐसे हाथ में एक्सक्यूज भी बोला तो उसने गाली दी कि इस मतलब गंदी सी गाली दे के बोल दो इस साले पी गोरे को निकलने दो मैं क्या बोला वो घबरा गया एकदम से वो ऐसे किसे कई होते हैं तब तो पहला पार्ट हिट हो गया दूसरा पार्ट है ना हिट हो गया तीसरा पार्ट अब तो जैसे आप बोल रहे दोस्ती होगी कभी किसी ने साइड में ले जाके कहा है कि दो ढाई हजार ज्यादा ले लो मेरा जरा ज्यादा लिख दो बोलता कोई सब बोलते हैं लेकिन साले ढाई हजार भी नहीं देते बात है क्या बात है मेरे बच्चे बहुत स्वीट बॉय है स्वीट बॉय बाबा बहुत बहुत धन्यवाद हैं चलो जाओ सर पैसे <laughs> ऐसे नहीं चाहिए <laughs> ऐसे क्या बेटा हम बाप बेटे शौक के लिए नाचते हैं पैसों के लिए नहीं नाचते <laughs> अरे हमने ये बजाया उसके पैसे अच्छा एक तो एक बेजुबान को बजा रहे हो ऊपर <laughs> से उसके पैसे मांग रहे हो गरम नहीं आती अगर कोई तुमको बजाए और दूसरे आदमी से पैसे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या तुम कह रहे हैं बाबा अरे ये हमारा पैसा है लो अगर ये तुम्हारा पैसा है तो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है रे अरे यार ये कैसा बंदा है देखिए सीधे सीधे पैसे दे दीजिए वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है मेरे पापा का घी निकालेगा ढाई किलो का हाथ देगा कर बस कर भाई बाबा ये क्या बोल रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं क्या बोल रहा है मतलब बाबा वहाँ का घी निकालने की बात कर रहा है वो बार बार मेरे घी की क्या बात कर रहा है मेरी बेस्ती हो रही है बस किया जा रहा है बड़ा है ना वहाँ पे बड़ा है ना क्यों बोले जा रहा है बीच में तू बार बार लेकिन किसी को आपका घी नहीं निकालने दूंगा एक घी मैं निकालेगा घी निकालेगा सुन हमेशा गुस्सा नहीं करते बेटा कुछ मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं ठीक है बाबा देखिए भाई साहब देखिए देखिए कुछ नहीं मुझे मेरे पैसे दीजिए देखिए भाई साहब देखिए देखिए अंकल इसलिए जो है वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं मैं मानता हूँ क्या बात है क्या बात है पंजाब के बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ पर आए हैं हम दोनों स्वागत करना चाहेंगे वो तो हम करना चाहेंगे चार हो गए ये तो आप अपने स्वागत कर रहे हैं तो हम पंजाब के बड़े कलाकार नहीं हैं क्या अरे मेरे अंदर तो इतना पंजाब घुसा हुआ है बेटे कि मैं मच्छर भी ऐसे मारता हूँ ये क्या इसको यहाँ से चलो 
नकली गन से ही डर गया भैया आप लोगों से मिल गया मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है नमस्ते 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 ये कैसे नमस्ते कर रहा है मैंने पहले ही कहा था बाबा आपसे साथों को साथ करूंगा एक साथ करूंगा अरे <laughs> बेटा लेकिन यहाँ पर सात नहीं नौ लोग बैठे हैं ये उनमें से दो लड़कियां हैं बाबा <laughs> और लड़कियों को मैं नमस्ते नहीं करता उनको मैं सीधा हक करता हूँ बेटा <laughs> बेटा मैं तेरे बिना अकेले रह नहीं पाऊंगा मैं कहा जा रहा हूँ बाबा मैं हूँ ना आपके साथ जैसी बातें करते हैं ना कोई ना कोई ठोक के चला जाएगा तेरे को बात कर रहा है यहाँ पे और इतने बड़े पंजाब के यहाँ सीएम बैठे हुए हैं उनके सामने क्या बातें कर रहा है तू बाबा वो पंजाब के सीएम नहीं है कॉमेडियन तो है ना कोई भी कॉमेडियन कभी भी सीएम बन सकता है सबको प्यार दो सबको इज्जत दो बेटे भल्ला साहब सोनी सोनी कुड़ियों के साथ आए हैं क्योंकि भल्ला तो हमने सिर्फ पापड़ी और दही के साथ ही देखा है आज पहली बार सोनी कुड़ियों के साथ है ऐसे नहीं ओ पापा जब पापड़ी और दही से याद आया आ, हमने इन्हें कुछ खिलाया ही नहीं अरे क्यों नहीं खिलाएंगे मेरे मेहमान है रे आ, मैं खिलाऊंगा भल्ला साहब खिलाइए ना आया मेरे भल्ला जी भल्ला जी धप्पा आया भल्ला जी आया पापा पापा आयो भल्ला जी देखा आ गए क्या कर रहे हैं आप उन्हें कहा ना खिला उनको तो खिला आया भल्ला पूनम जी बताइए आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलेंगे गर्म नहीं आती आपके सामने फ्लट करता है अरे कविता क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चले तो ये आप भी तो फ्लट कर रहे हैं कविता के साथ सोनम के साथ भी फ्लट नहीं कर सकते कविता के साथ भी फ्लट नहीं कर सकते तो हम क्या यहाँ पे बिन्नू ढिल्लन के साथ फ्लट करने के लिए आए हैं क्या अच्छी बातें कर रहा है ये वैसे ढिल्लो जी आपको देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए याद है हमने साथ में एक फिल्म की थी सोनी मईवाल जिसमें आप मेरी सोनी बने थे अबे वो पूनम ढिल्लन थी वो बिन्नू ढिल्लन जी है वो पूनम ढिल्लन जी थी यार सॉरी 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 माय बहन सॉरी सॉरी कैसी बातें कर रहा है गलती से हो गया मैंने क्या आपका सिर्फ ढिल्लो ढिल्लो देखा आपका बिन्नू मैंने देखा ही बकवास कर रहा है तू विनू जी एक बार जरा उड़ के दिखाइए ना बाबा ये बात सब गुकी जी से कहते हैं कि उड़ के दिखाओ उनसे नहीं उन्होंने कभी उड़ के दिखाया क्या नहीं, नहीं ना तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेते तेरे को आदमी को सिर्फ उड़ते देखना है ना आप चाहे वो उड़े चाहे गुग्गी पाजी उड़े चाहे समीप कांग उड़े नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया आप <laughs> आप उड़ने का सोचिए भी मत साहब आप तो उठ के दिखा दें तो बड़ी बात हो गई बिनू जी आप क्रिकेट खेलते हैं ना हाँ मैं आपको बताऊ मैं भी कमाल का थर्ड एम्पायर बनता हूँ थर्ड एम्पायर मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया बेटे गेस्ट आए हैं मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है कि आपको भी बन के दिखा ना बच्चे लीजिए पेश है आप लोगों के लिए थर्ड एम्पायर बेटा तू तो दिखाई नहीं दे रहा है थर्ड एम्पायर भी कहा दिखाई देता है <laughs> 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 
इतना बकवास कर रहा है इतने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तू मेरा ये कांड देख कर ना मुझे भल्ला जी का वो डायलॉग याद आ गया कौन सा बाबा निकम्मी औलाद मजा सबके सामने आपने मुझे डांटा पापा ऐसा नहीं रोता है मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा बाबा जंगल में जाएगा आऊंगा बाबा पेर पकड़ के लाएगा आऊंगा बाबा करेगा तो नहीं नहीं बाबा डर गया डर गया खैर जो भी है आप बात है इतनी बड़ी काज चाहिए है कैप्टन ऑफ द शिप से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले क्या सर पंजाबी फिल्मों को क्या नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचा दिया पंजाबी फिल्में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं कि स्पेन से लोग लिखने के लिए आ रहे हैं कितनी बड़ी बात तो ये क्या आपकी आखिरी फिल्म है नहीं ये टाई क्यों पहन कर आए हैं ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आए हैं लेकिन मजाक की बात अलग है आप बात है यार मैं आप दिखा दो कि आप उठ सकते हो मैं आज गले लगाना चाहूंगा बेटा तुझे तो इनके पांव छूने चाहिए बाबा अरे तुझे वो आदमी मिल गया जिसके पीछे तू छुप सकता है लेकिन मजाक से हटके इनसे अच्छा कोई डायरेक्टर नहीं पंजाबी सिनेमा में यार थैंक यू गरेवाल जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं जी वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे ये सब आपको ग्रेबाल ग्रेबाल क्यों बोलते हैं इनके बाल तो एकदम काले हैं इतना घटिया पंच मारा है तूने यार भल्ला जी आपने बिल्कुल सही कहा था निकम्मी औलाद स्वाद अब ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ जो कुछ भी आपने कहा है सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है <laughs> और कविता जी कविता जी आप गोवा में रहती है ना अब एक बार मुझे भी गोवा जाना है <laughs> जाऊं हाँ जा बेचे मैं चला तो जाऊंगा बाबा लेकिन वहां पर गोवा के बीच में क्या मिलता है आ, वहां पे पम्फरेट मच्छी मिलती है वो तो अच्छा है पापा और क्या मिलता है और बांगड़ा मच्छी मिलती है और ठीक है पापा और बीच पे क्या मिलता है बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है पापा और क्या मिलता है बीच पे जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा बोल पेंसिल पेंसिल तेरा गोवा जाना कैंसिल सोनम जी से कुछ सीख क्या फिट है यार क्या खूबसूरत लग रही सोनम जी के लिए जोरदार तालियां बहुत बढ़िया सोनम जी मुझे आपसे जानना था अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना जी तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था क्या आप बता सकती हैं मुझे क्या पापा ये जो तूर की दाल होती है ये कितनी सिटियों में पक जाती है अब आपको पूछना चाहिए था कि आप इतनी सीटियों में पट जाती मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी मेरे टाइगर श्रॉफ मेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो सच पापा अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी है कह दीजिए कि सच है इतना बड़ा हो गया है बाप का सरकाजम भी नहीं समझता ऐसे <laughs> सोनम जी जी क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे 
थैंक यू पापा यू आर सो स्वीट थैंक यू नहीं खानदान में मैं भी तो हूँ मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं बाबा घर पे जवान कुआरा बेटा बैठा है आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था अरे हाँ पापा पता है बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है निकम्मी औलाद ना मजा ना स्वाद पता है मुझे नहीं इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था अगर घर में बेटा कुआरा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और फिर लास्ट में उन्होंने कहा निकम्मी औलाद मजा न स्वाद समझा आज कर रहा है फिर जाता है जब देखो मुझे लगता है उसके खाने का टाइम हो गया है भाई जब इसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है अभी मैं इसको मेरा बाहर एक घंटा टहलाता हूँ इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है मैं चलता हूँ बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं आया सोनम जी मैं क्योंकि भाजी एक ये बात सच्ची है कि अब कहीं पर हमारी टीम ने मैंने नहीं पता था पर मुझे बताया उन्होंने कहते बचपन में कुकी पाजी का सपना था बड़ा होके मुझे सब्जी वाला बनना है ऑटो <laughs> वाला ये बात कहाँ तक सच्चा भाजी ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि जब हम अभी कुछ होते नहीं है तो सपने भी छोटे लेने का ही हक होता है हमें तो मेरा बड़े से बड़ा ड्रीम यही होता था कि या तो सब्जी का काम करेंगे तो नहीं तो स्क्रैप का काम करेंगे तो मैंने वो याद किया हुआ था वो स्क्रैप वाले गली में आते थे ना तब कलेक्शन के लिए तब वो पंजाबी में टिपिकल स्टाइल पूरा खाली बोतला अखबार दी रती बे ये मैंने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ था कि बड़े होके जब काम करेंगे तो मुझे आना चाहिए उसके बाद मुझे लगा नहीं जिंदगी में तरक्की करनी चाहिए तो मेरा जो लास्ट सबसे बड़ा ड्रीम था वो था मुझे अपना ऑटो होना चाहिए मेरे पास <laughs> अच्छा मैंने वो भी पूरी प्रैक्टिस चलो भी चलो कचहरी ज्योति नाज बस्ती है वर्कशॉप चौक पटेल चौक कुकी पाजी का ड्रीम कोई भी पूरा नहीं हुआ <laughs> पंजाब का मुंडा दिखे हटा कट्टा पंजाब का मुंडा दिखे हटा कट्टा कैरी ऑन कट्टा कैरी ऑन कट्टा हम सब बाहर चाय वाय पी तू कर ले जो करना तुझे कर ले मैं सबको तो बाकी पता है मैं कविता को बता दूं कविता पंजाब में जब फसलें कटती हैं ना तो ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं और और ये पहला दुनिया का आदमी जिसका पजामा टांगों से शुरू होकर सर तक जाता है <laughs> मैं बताता हूँ मैं सच में मैं पंजाब की आन बान शान राजू मान राजू मान <laughs> अच्छा कोई साउथ से आया होता तो मैं कवर भी कर लेता ये सर तो आए पंजाब से तू पंजाब का मान और नुकसान है तू पंजाब का <laughs> पंजाब का मान देख लो उनको पता ना पंजाब का स्टार रूपा जी अभी फिल्म आई थी मेरी पंजाब में कंजूस मजनू खर्चीली लाला आपको याद नहीं क्योंकि भाई जब आप सो गए थे सो के उठे थे तो उतर गई थी वो मैं देखने गया था जी लेकिन वो हॉरर मूवी थी हॉरर नहीं कॉमेडी थी भाजी नहीं हॉरर थी कैसे पूरे हॉल में अकेला बैठा था मुझे डर लग रहा था <laughs> भाजी मैं छोटा स्टार हूँ मेरी पंजाब में फिल्म उतरती है ये बड़े स्टार हैं इनकी पूरी इंडिया से उतरती है <laughs> अपना अपना टैलेंट है या प्लीज होगी भाई जी जी अल्लाह जी आए देखो ये हमारे वो सीनियर हैं गुरु हैं जिनको देख देख के मैं सीखा हूँ शेडअप उन पर इल्जाम मत लगा मेरा खुद का है जो भी है वो बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं ये बताइए ये, ये जूते इतने छोटे क्यों पहने तूने तुम्हारी नजर कमजोर है क्यों यहाँ तक तो पहने हैं छोटे हैं मुंह तक पहन यहाँ तक बताइए फ्यूजन है फ्यूजन फ्यूजन हॉलीवुड और पॉलीवुड का फ्यूजन और जाके पहले तेरे घर में जो कन्फ्यूजन वो दूर कर इसके भाई जो है वो बहनों जैसे लगते हैं बहने जो भाई जैसी <laughs> मैं घर गया कहती वीर जी घर नहीं आते आजकल क्या हो गया <laughs> <ये> तो <हर्के। laughs> नहीं मैं भी गया था इनके साथ इनके बड़े भाई ने तब करवा चौथ रखा हुआ था हाँ <laughs> <laughs> मम्मी इसकी सफारी सूट पहन के बैंक चली जाती देखो यार इसमें कौन सी बुरी बात है उसमें तो कोई गलत बात नहीं जो डैडी तेरा पेटीकोट पहन के गजलें सुनने जाता है वो। <laughs> इसमें तो प्रॉब्लम है कि नहीं 
भाजी गिपी भाजी आप पंजाबी फिल्मों को पूरा बॉलीवुड लेवल पे लेके जा रहे हो जी भाजी मैं पंजाबी फिल्मों को ना हॉलीवुड इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ चलो जी भाजी चलो चले बहुत होगी जाके अपने दादा का टेंशन लगवाओ दांत उसके है नहीं आपको पता चिकन चूस चूस के खरा तीन महीने से उस दिन आलू वाले पराठे पे मिक्सी में डाल के उसकी स्मूदी बना के पी रहा है क्या यार मैं यार अंदर जाके भी तो मिक्स होने हैं तुम्हारे अंदर जाके क्या आलू का पराठा गोल ही रहता है इनकी हरते मैं इतनी गंदी हरते मैं आपको बताऊं इन्होंने बकरा रखा पाजी सारनपुर से लेके आए और बकरा बचपन से पाला इन्होंने उसको ट्रेन ऐसा किया ना कहते रात को आठ बजे तुम्हें चीखे मारनी है ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम मटन खा रहे हैं एक दिन गली में ही शादी थी ये खाना खाने चले गए बकरा शादी में पहुंच गया कहता अगर तुमने शादी में खाना था मुझे तो बता देते चीखे मार मार मेरा गला बैठ गया ये हरते हैं इनके लोगों की यार कपू शर्मा वो लगल डेज थे अभी मैं हो गया हूँ सीरियस अपने करियर को लेके जीपी भाजी मैंने आपके लिए ना और सोनम के लिए एक फिल्म लिखी है फाड़ दे <laughs> नहीं करेंगे मैं आपको फाड़ दूँ तोड़ दे बेकार तोड़ेंगे भाजी मैं बताता हूँ सच में आपके लिए फिल्म है फिल्म होती है एकदम ओपन खूबसूरत सड़क और बाइक पे सोनम आ रही है मेरे साथ तो गिपी भाजी कहाँ है गिपी भाजी प्रोड्यूसर गिपी भाजी मैं बताता हूँ मेरा ना मूड है कि वहाँ की टाइटैनिक को ना पंजाबी बनाऊँ प्लीज पंजाब में समंदर है यानी जहाज कहाँ बाल्टी में डुबोएगा तू भाजी ये मैं आपको इसकी हरते नहीं बताता मैं बड़ी गंदी हरते करते थे ये रबड़ के जूते पहने ना इसके बाद रबड़ की पेंट भी है रबड़ की पेंट पहन के ना ऊपर जुड़ापे चढ़ा लेता है शादी में जाके सारी दाल भर के लाया ये एक दिन दाल थी गर्म तो ऐसे से कर रहा है कि क्या कर रहा है कहता मैं दाल में कड़छी मार रहा हूँ मुझे तेरे से नहीं बात करनी यार कैसी बातें करता है मुझे ना देख भाजी आए मैं मुझे प्लीज काम की बात करने दे काम मैं तेरे को लगवाता हूँ करता नहीं भाजी यहाँ फिल्म सिटी में आपको पता कितने बंदर आते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मुझे कहा है कि एक किसम में सीए चाहिए तू क्यों नहीं अप्लाई करता उधर <laughs> मैं बी कॉम में फेल हूँ मेरे को नहीं आता अकाउंट्स अकेले गिनने तुझे क्या करना है <laughs> ये कोई काम है कोई ढंग का काम मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं फिल्म सिटी में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग करने वेजिटेरियन कुत्ते होते हैं क्या होते हैं वो जो भोंगने से पहले एक्सक्यूज में कहते हैं वो बोले तुझे पता ही नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा है मुझे तेरे से काम कराना ही नहीं है मैं खुद जाऊंगा हॉलीवुड अपना काम मैं खुद ढूंढूंगा और जा तेरे को वीजा कौन देगा पहली बार कनाडा गया एयर जा कहता फ्लाइट कितने घंटे कहते सोलह घंटे ही कहता ओके सो कहता मैं पीछे वॉशरूम के बाद बैठा हूँ किसी पैसेंजर ने शेव करानी हो आप पीछे भेज दे क्योंकि भाई आपको तो पता ही है इससे पहले मेरी शादी हुई थी तो जब काम ही कोई नहीं तो आदमी शादी करता और क्या शादी भी इसकी ऐसी हुई है देखने गया लड़की तो लड़की के माँ बाप कहते बेटा आपको तो लव मैरिज करवानी चाहिए अरेंज मैरिज के कहाँ चक्कर में पड़े हुए कहता इतना हैंडसम कहता देखो बेटा अपनी बच्ची को कोई भी कुएं में नहीं धकेलता <laughs> ये तो किसी की बच्ची आपके प्यार में अंधी हो जाए तो हो सकता है आपका नहीं तो कुछ ये लड़की देखने गया ना तो लड़की वाले इसको देख के बोलते आप टीवी भी आते हैं ना कहता आपकी बेटी इशारा करो मैं तो घर में भी आ जाता हूँ <laughs> ये लड़की देखने गया लड़की की बहने आएगी थी जीजू जीजू जूते उतारो कहते जूते तो फिर शादी में चुराते हैं ना कहती चुराने नहीं जीजू मारने आपको ये क्या लड़की देख रहे वो इसके मम्मी डैडी कहते बैठे बैठे लड़का दो मिनट में आ रहा है लड़की वाले कहते ये इसी की रिक्शा में बैठ के तो हम आए ये लड़की देखने गया लड़की कहता है तुम रस्सी पे चल लेती हो कहती वाय कहता मैं ढोल की बड़ी अच्छी बजा लेता हूँ मिलके कॉन्सर्ट किया करेगा अरे यार कितना फनी है तू अभी भाजी पता क्या है कि आपने इसे अच्छा ट्रेंड किया अच्छा इसलिए आज बैठ के तो चार बातें कर लेता है आप ना पाजी मास्टर मिल... सर वो मास्टर आप हिंदुस्तान में इंडिया में कोई बंदा है सब बताओ ना यार जो ऐसी बातें कर सकता है यार तू तो ऐसे मेरे को पीछे कर लेना इधर सामने मत किया कर मेरे को अच्छा नहीं लगता थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी आपके बारे में एक और बात सुनी कि वैसे आप अपनी फीस में कोई डिस्काउंट नहीं देते लेकिन को स्टार आपकी मनपसंद हो तो हैवी डिस्काउंट भी दे देते हैं फिर तो जेब से भी दे देते हैं मुझे ही लेना इसके ऑपोजिट देखो जी सर इस फिल्म इस फिल्म में इन्होंने पहले कम कर दी थी फीस अच्छा जी क्योंकि मेरे फादर का रोल ये प्ले कर रहे हैं अच्छा जी जब ये शूटिंग पे पहुंचे और उन्होंने मेरे से स्वीप जी ने कहानी पूरी वापस सुनाई तो ये मेरे पास आए इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे बोला गया था कि तेरी माँ जिंदा है इस फिल्म में वो मरी हुई है मैं क्या कहते विनोद जी को भेजो वापस मैंने वो पेमेंट की वापस नेगोशिएट नहीं है तो फिर वापस सरी नेगोशिएट हुआ सब कुछ देखो जी गिपी जी ने मेरे साथ वादा किया था कि जसविंदर जी आप इंग्लैंड पहुंच जाओ इस बार आपके अपोजिट आपकी बीबी दीवार पे नहीं मिलेगी आपको टांगी हुई अच्छी मुच्छी की बीवी और वो भी उपासना सिंह और सच पूछो मैं उनका इतना उपासक था उपासना जी का अच्छा जी जब मैं स्ट्रगलर था मेरा मन चाहता था कि मैं इनके साथ 
मुझे रोल मिल जाए कहीं से मिल जाए छोटा मिल जाए अच्छा जी गैप और परमात्मा की कृपा हुई कि एक सीरियल में जिसका नाम था काचा माचा पहले तो सीरियल <laughs> उस, <laughs> उस सीरियल में मैं हीरो था अच्छा जी वो हीरोन थी अच्छा जी मेरी खुशी का कपल जी कोई टिकाना नहीं था अच्छा जी जिसका मैं अपाशक हूँ वो मेरे साथ हीरोन है शूटिंग खत्म हुई पहले दिन होटल में ठहरे बगल वाला उनका रूम अच्छा मेरा इधर उनका फरे अच्छा जी साढ़े दस बजे मैं अपने रूम में सो रहा था अचानक सोते सोते मेरे को एक फुरना आया ख्याल आया भी काश उपासना जी आकर मेरा दरवाजा खटकाए साढ़े दस बजे माई लॉर्ड ये बात नोट की जाए और अंदर आए और अंदर आकर मेरे को बोले कि बल्ला जी चलो बाहर टहलने चलते हैं अच्छा जी मैं हजे सोच के ही हटिया यकीन जाने हो दो मिनट बाद दरवाजा ठक ठक होया मैं दरवाजा खोलिया सामने उपासना जी खड़े भला जी इट्स अ फैमिली शो उसे बता रहा हूं फैमिली शो है सच्ची बात बता रहा हूं अल्लाह साहब मेरे मजा आ रहा चल मेरे मेरे फैमिली शो है मजा आ रहा अल्लाह साहब इट्स फैमिली शो कहना मजा मजा आ रहा जो मेरे को आ रहा था वहां वो सच्ची बात कर रहा मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से कोई बात ना निकले अच्छा जी अचानक वो उन्होंने सनाटा तोड़ा और बोला कि जसविंदर जी वे 97 8 की बात है आपके पास मोबाइल फोन है अच्छा वहां किसी किसी के पास होता था उस वक्त मैंने कहा है कहने मैंने मुंबई अपनी मम्मी को कॉल करनी है फोन अच्छा करना है मैंने फोन कटिया देता 15 मिनट मेरे सामने बैठकर कुर्सी पर वो अपनी मम्मी से बात करती रही इतनी महंगी कॉल थी मेरा उधर भी ध्यान नहीं गया <laughs> मैंने कहा करती है तो करने दो जब बात खत्म हुई फोन मेरे को पकड़ाया थैंक यू बोली चली गई और आज मैं सोच रहा हूं अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती उसका हाथ पकड़ा होता तो आज हमारा छोटा बच्चा दसवीं क्लास में होता अल्लाह साहब छोटा बेटा दसवीं में होता बड़ा बेटा बड़ा एक्टर बने बैठा ये बड़ा <laughs> ये लो कितना पुराना इश्क है क्या बात है तो इश्क को जंगाल लग गया इतना पुराना है ये जेल सी बोल रही है जेल सी बोल रही है अरे काला कोट का ये क्या कर रहे हैं आप ये आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं ये शर्मा ये क्या रख दिया ये देखो देखो इधर आओ इधर आओ ये देखो ये क्या रखा है इन्होंने क्या रखा है <laughs> बड़ी गंदी हरकतें करते हो आप <laughs> मजा आता है यार मजा तो गए वो उठोगे कैसे अब एक मिनट सांस भी लेनी पड़ती है <laughs> लेकिन अर्चना जी अभी स्टेज का बैलेंस हो गया क्या बात है सही बात है क्या बात है यार आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे नहीं सच बताऊ भगवंत मान जी हाँ। और सिद्धू साहब को छोड़ के पूरा पंजाब यहाँ पे आया हुआ है <laughs> ओह <था> भाई <laughs> तो जी मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू कि बाहर ना आपकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगी है तो ये बात उनको क्यों बता रहे हो आप थोड़ी सी जोर से लग गई है <laughs> <laughs> मतलब ठोक दिया भी कह सकते हैं की जरूरत नहीं है दो लाइटें लटक गई हैं बम्पर जरा से ऐसा हुआ है लेकिन यू डोंट टेक एनी प्रेशर यार मैं बाहर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आया हूँ कौन सी फॉर्मेलिटीज नहीं मैं इनके बॉडी गार्ड और ड्राइवर से मार खा के आया हूँ अब ये एफर्ट आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है तो बी कम्फर्टेबल रिलैक्स एंजॉय कैरी ऑन मैं अपना तारुफ करा दू सर नमस्ते मैं दामोदर जेठ मलानी मैं इस विश्व का पहला ऑयली वकील हूँ ऑयली वकील क्या होता है मतलब मैं जब केस लड़ता हूँ सामने वाले वकील का तेल निकाल देता हूँ ऑयली कैसे कैसे निकालते बैठ के यार देखो यार यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा हेवी हूँ थोड़ा लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे बहुत हल्के में लेता है अच्छी बात नहीं है सर माय नेम इज दामोदर ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है क्यों पहना है 
क्योंकि मैं काले कोट में स्लिप निकता हूँ लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी की है आपने आपकी जो कनाडा की फ्लाइट है वो वाया मुंबई ले रहे हैं क्या अच्छा किया मुलाकात हो गई हमारी वकील साहब मेरी बात सारे पंजाबी कनाडा नहीं जाते सच में नहीं जाते नहीं मतलब पंजाब में फिर पैदा होकर पंजाब में ही रह सकते हैं रह सकते हैं रह सकते हैं तो रह सकते हैं कनाडा जाना कंपलसरी नहीं है फालतू में ही घबरा रहा हूँ यार मैं पंजाब नहीं जा रहा ये सोच के कहीं मुझे कनाडा ना भेज दे भल्ला जी कैसे हैं आप वेरी फाइन भाई आप तीस पैंतीस साल से इंडस्ट्री में हैं आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी तीस पैंतीस साल से कोर्ट में हूँ लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार कोर्ट उतार के धुलवा लेता हूँ आपको शर्म नहीं आती तीस पैंतीस साल से एक ही कोर्ट पहना हुआ शर्म नहीं आती स्मेल जरूर आती स्मेल आ जाती है पहले गुरप्रीत जी लव यू यार क्या इनके लिए जोरदार तालिया है पर मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा जरूर खाते हैं आज क्या बात है यार बस मैं खाली ये जानना चाह रहा था सर ये अंडा जो आप खाते हैं ये मुर्गी का होता है कि ये भी गुग्गी का होता है <laughs> 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 साहब ये ये फालतू बातें करने आए आप <laughs> अरे यार कॉमेडी के बाप लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनको साफ साफ पता है कि कॉमेडी फालतू बातों से ही होती है अब फालतू में पंखा ले रहे हैं ये काला कोट हाँ। ऐसे ही नहीं पहना है ना इसमें आप स्लिम लगते हैं इसलिए पहना नहीं नहीं मैं वकील हूँ इसलिए पहना यार सब वकील पहनते हैं स्लिम दिखने की वाली बात कहाँ से आ गई भाई स्लिम दिखना तो वो चाहेगा जो मोटा हो मैं क्यों सही क्या लेना देना और वैसे भी आपने कहा कि मैं अजीब दिखता हूँ वैसे मैं आपको बताऊँ अजीब दिखना कोई बुरी बात नहीं है हर महंगी चीज अजीब दिखती है मतलब क्या बात है मैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा है ड्रैगन फ्रूट अजीब दिखता है महंगा है वैसे ही आप अर्चना जी को ले लीजिए वो कहा अजीब दिखती कितनी प्यारी तो है हाँ तो महंगी भी कहा है चने और मूंगफली के लिए शो करती है हमारा कविता जी <laughs> बड़ी प्यारी लग रही है आप मैंने ना कविता आज तक सुनी ही थी आज देख भी रहा हूँ <laughs> कविता कोशिश 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 नहीं कविता कौशिक नहीं नाम मुझे पता है मैं कह रहा हूँ <laughs> कविता जी कोशिश अगर मैं आपसे फ्लर्ट करने की करूँ <laughs> तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना मैं बुरा नहीं मानूंगी लेकिन आ, हो सकता है एक मेरा ना एक हवलदार है वो शायद बुरा मान जाए आपको पता ना वो शो में पुलिस वाली बंदे वो मुझे पता है हाँ हाँ अरे यार मुझे अभी याद आया उसी शो के एक बंदे ने आप पे केस भी कर दिया है कौन सा बंदा है एक बंदा वो क्या नाम है अपना मुलायम सिंह गुलगुले की कुछ वो कहता है कि आपने उसे छुआ 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 गाल पे पांच उंगलियों के साथ जोर से उसको थप्पड़ कहते हैं थप्पड़ 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 वो थप्पड़ की वजह से बेचारा सूझ गया आजकल मेरे जैसा दिखने लगा है वो वो कोई बात नहीं देखो जितने उसने थप्पड़ खाए हैं ना उतने उसने मुंबई में फ्लैट बना लिए हैं आप कैसे जानते हैं उनके हवलदार को अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ मैं उस लड़के को अच्छा लड़का प्यारा लड़का है यार उनका कलाकार को कौन नहीं जानता <laughs> बताओ हम दोनों तो बहुत क्लोज हैं अच्छा मेरे घर के बिजली के बिल कभी कभी भर देता है वो हाँ <laughs> मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देता है वो कुछ दिनों पहले तो बाथरूम के आईने में मैंने देखा नहा मैं रहा था साबुन वो मुझे लगा रहा था <laughs> बड़ा प्यारा बन जाए यार शर्मा वो इतना अच्छा लड़का है अपने शो में मौका दो यार उसे पहले बड़े फालतू लोग भरे पड़े सब में आपका नाम समीप है कि समीप है समीप है समीप पंजाबी में समीप कहते हैं हाँ हाँ मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपके जो टी शर्ट में यहाँ पे बटन है ना जी बहुत प्यारे बटन है 
मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते यहाँ से ये बटन आप मुझे देते जाएंगे खाली एक ध्यान रखिएगा कि बटन के साथ एक शर्ट भी जुड़ी हो <laughs> आपको शर्म नहीं आती आप मेहमान आए उनसे कपड़े मांग रहे हैं आप यार बड़ी मुश्किल से आपके शो पे एक मेरे साइज का मेहमान आया <laughs> मैं इनसे कपड़े नहीं मांगू तो मैं किससे मांगू सोनम जी से इनका लहंगा मांग के पहनू क्या मैं अरे वकील साहब एक बात आपको बोलनी भूल बोल देना चढ़ाओ चलिए बहुत हो गया आपका इतनी देर से आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को मिस्टर शर्मा ये काला कोट किस लिए पहना है आपने ये जानने के लिए देखिए कैरी ऑन जट्टा मैं अभी जलता हूँ बहुत बहुत भाजी आप जो अपने फैंस के लिए सब लोग फोटोग्राफ डालते हैं लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाल ली प्लीज है पहली फोटो सोनम जी ने डाली है दिल मेरा पौंदा बोलियां आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बड़े लवली पिक्चर सोनम कहाँ की है शूटिंग शूटिंग की पिक्चर हाँ। ओके अगर मैं खेत में काम करूं तो आप मेरे लिए रोटी लेके आ सकती हैं <laughs> <laughs> किसी ने रिप्लाई लिखा है तू कटोरा लेके बैठे तो ये सब्जी भी दे सकती है <laughs> आप जैसी लड़की खेत में घुस जाए तो कोई कुछ नहीं कहता मैं घुस गया था मेरा साग निकाल लिया था कृषि विशेषज्ञों ने कहा है अगर खाद पानी और धूप दिखाने से फसल अच्छी ना हो तो एक बार सोनम बाजवा दिखा कर देखें देखो तारी डिमांड कि नहीं है और दिखाइए कैरियन जट्टा कैरियन 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 जट्टा कैरियों, 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 कैरियों थ्री बीनू भाजी भी साथ में है लवली पिक्चर आइए कॉमेंट्स देखते हैं बीनू भाजी की दाढ़ी है तब इनको इतना प्यार आ रहा है क्लीन शेप होते तो किसी कर लेते गिप्पी पाजी देख अपनी क्रश को रहे हैं और फीलिंग बीनू पाजी से ले रहे हैं <laughs> शादियों में लड़के इतने प्यार से या तो सुंदर लड़की को देखते हैं या फिर बार काउंटर को <laughs> बड़े भाई की वरमाला देख के खुद की शादी इमेजिन करते हुए दो छोटे भाई <laughs> और दिखाइए उग्गी पाजी ने फोटो डाला है तुम चिट्ठिया पौनिया भुल गए जरूर तो टेलीफोन लग गया ओ बड़ा दिखाई नीचे कॉमेंट भाभी ने इनसे कहा अगर पीकर नहीं आए तो सीधी लाइन खींच के दिखाओ अभी ने कहा है बच्चे का होमवर्क कर दो और सिलेबस इनकी पहुंच के बाहर है मैगजीन में महिलाओं की फोटो पे दाढ़ी मूछ बनाते हुए और दिखाइए कविता ने फोटो डाला है टैग गौरी इतने हैश कविता क्या जरूरत थी अरे वो वेब सीरीज वालों ने बोला सॉरी मैंने ऐसे माफ कर दे मेरे ये कमेंट्स देखते हैं मुझे एक बात पूछनी थी मोर खाओ खाओ करने से आता है या आओ आओ करने से <laughs> उसने रिप्लाई किया नहीं वो मोरनी की वजह से आता है <laughs> कविता जी इतने प्यार से अगर आप मुझे बुलाती तो मैं पूरी बरात लेके आपके घर आ जाता मेरा नाम भी मयूर है थैंक यू मयूर और दिखाइए आपके यहाँ कितने खूबसूरत मोर है मैं रेलवे लाइन के पास रहता हूँ हमारे यहाँ सुबह सुबह आदमी मोर बने होते हैं ट्रेन आते ही पंख उठा के भागते हैं कविता जी जब आप एफआईआर में पुलिस वाली बनती हैं तो दिल करता है मैं चोरी करूं आप मुझे पकड़ ले मेरे डंडे लगाती रहे लगाती रहे लगाती रहे टू बी कंटिन्यूड ये कोई बहुत ज्यादा ही आपका आशिक लग रहा है आदमियों को कुछ मार खाने से कुछ फेटिश है एक आ, बा, कई बार ना मैं शादी वगैरह में जाती हूँ जैसे हमेशा दूल्हे का फादर मुझे कहते हैं मैडम मेरा थप्पड़ मार के दिखा दो बुजुर्गों का भी अपना तरीका होता है फ्लट करने का हिसाब से करते हो और दिखाइए मैराथन इज नॉट अबाउट वो इज द फास्टेस्ट क्या बात है बीनू भाजी ये कहा की फोटो बीनू भाजी जी फोटो कैरियन जटा दीजिए कैरियन जटा अच्छा इसी की नहीं वो पूछ पूछा लिखवाया किससे था ये मैंने मैंने लिखा है मैंने सारी इंग्लिश की पोस्ट मैं लिखती थी लंदन वाह 
आप तो ढिलो है ही कुर्सी भी थोड़ी ढिलो है नीचे लटक रही है नीचे लटक रही वो तो आज मार्केट बंद है वरना अब तक तो ये तीन चार क्रेडिट कार्ड बेच चुके होते रेस्टोरेंट एसी के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा था इसलिए इन्होंने कुर्सी बाहर लगवा ली ये अच्छा है मोगा का जेम्स मोग और दिखाइए जसविंदर पल्ला साहब ने फोटो डाली है दो दिल वाले दिल के चले हैं देखो मिलके चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल अच्छा ये फिल्म का किटी पार्टी फिल्म दी शूटिंग सी और थे कुकी पाजी थे मैं गए सी ते नेड़े नेड़े सीटन सी आज भी साड़ियाँ नेड़े नेड़े सीटन सी और जो तुझे शूट क्या किया सी के जो शूट कर चले सच्ची शूट सी अच्छा जी इशारे कर रही कहती पल्ला जी को बोलो हिंदी में बात करें हिंदी में बात करें हमारा श आई नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरा ससुराल अगर गोवा में हो तो मैं घर जमाई बन जाऊं। असल में ये लोग कैमरा ऑन करके एयर ऑस्टर्स को देख रहे थे और फोटो खिंच गई। जसविंदर भल्ला और दहीं भल्ला दोनों मेरे फेवरेट हैं। और दिखाइए। आज समीप पाजी ने फोटो डाला है। Speak softly but carry a big stick। है पाजी ये भी रूप है बहुत अच्छा भाई शाबाश आइए नीचे कमेंट देखते हैं दस दिन में वजन कम होगा बोल के दवाई बेच दी अब ये लाठी लेके उसको ढूंढ रहे हैं किसने लिखा पाजी ये लाठी है या गन्ना उसको किसने रिप्लाई किया खा के देख पता चल जाएगा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी बकरियाँ जल्दी मिल जाएं डायरेक्टर ऐसे बुलाए तो जिसका शूट ना हो वो एक्टर भी सेट पे आ जाए। जी अति उत्तम और दिखाइए। सोनम ने फोटो डाला है। तैनु कहना चाहने यहाँ गल तू ही हो ना जाने। मेरे बेवस जहे दिल दी तड़कन ना पहचाने। सोनम जी मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके इसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को बत ये मैं आपको कहना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हो कह नहीं पा रही और आप समझ नहीं पा रहे अब तो कोई फायदा नहीं शादी हो गई मैं very nice आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं उस किसी ने और अब शायरी लिखी तेरे ते मर दे यार तेरे नू प्यार भी कर दे यार कारवाली कबड्डी दी प्लेयर है इसलिए कैन तो डर दे यार ऐसी � it's a big man. You have a good dress. You have a good dress. You have a good dress. And let's see. Let's see. Law Ji. Mr. and Mrs. Garewal. Happy marriage anniversary. Very beautiful picture, Pajji. Thank you, Ji. Let's see the comments. Ma'am, there is a place in the past. You can also sit there. The anniversary is also theirs. For the husband, the sofa is only for the wedding. The rest of the life is still behind. अटू सकते हैं। पहले इधर दो सोफे थे। बाबीजी ने एक सोफे का लेदर निकाल के गिपीजी के लिए जैकेट और खुद के लिए पैंट बनवा ली। और दिखाइए। खत्म? देखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। पारी में दूरदर्शन वाला किस्सा सुनाओ ना जब पहली बार आपका सीरियल आया। आप सेम कपड़े पहन के अगले दिन जो। जब हमने it was a very big thing, but it was a big thing. You came to TV a little bit. I had a program in the first time in my life. I was driving on the streets, there was no bike. I was driving on the street, and I was driving on the street. I was driving on the street, and I was driving on the street. The first time I was driving on the street, someone had recognized me in my life. How many people were happy with me. I remember that two faces. They were driving on the manual rickshaw. I was driving on the street, and one lady saw me behind me. She said, that girl was driving on the street. She said, that girl was driving on the street. She turned on the street until she saw the rickshaw. Okay. And I had a tension that the other one didn't see me. So sweet. Okay. So sweet. I was here, I turned the van like this, so I was so far away from the van. So I was so far away from the van. Oh, sweet. And 
और जब मैं गया तो दूसरी वाली ने जब मुझे देख लिया मैंने मैं वापिस उधर गया जिधर मुझे जाना था अच्छा कपिल वो एपीजे कॉलेज में जाता था ना जी जी ड्रामा क्लास लगाने वहाँ पे राजेश्वरी कला संगम तो वहाँ हमने एक प्ले किया तो वहाँ मेरे जिंदगी में पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए पहली बात तो हम गरीब लोग थे हमें तो वैसे ही मतलब लड़कियाँ दूर से भी देखने में मतलब डर लगता था कहीं पिटाई हो जाएगी तो वहाँ पे ऐसे ऑडियंस जैसे बैठे तो शो के बाद वो यहाँ आ गई सबसे बड़े कॉलेज की लड़कियाँ खूबसूरत लड़कियों से दो पता नहीं क्यों गलती से मेरे पास आ गई मैंने जिंदगी में बाई गॉड ऑटोग्राफ बुक पहली बार देखी थी अच्छा मेरे सामने दो ऑटोग्राफ बुक आई बुक्स आई मतलब रखती थी वो तो उन्होंने मुझे तो मैं परेशान हो गया इसका करते क्या हैं <laughs> तो मैंने इधर उधर देखा दो तीन और लोग दे रहे थे ऑटोग्राफ मैंने भी पेन पकड़ा भगवान की कसम रब दी सौ दो ऑटोग्राफ दिए दोनों पे साइन अलग अलग मेरे <laughs> और वो दोनों पहले अपनी अपनी बुक देख रही है उसकी देख रही है मेरी तरह देख <laughs> फिर उनको हुआ पे गलत ऑटोग्राफ ले लिए सारे से एक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ जब मैं थोड़ा थोड़ा मशहूर हुआ अच्छा जी तो पैसे भी आए थोड़े बहुत तो मैंने 800 हंड्रेड कार ले ली अच्छा जी और प्रोग्राम बना लिया फैमिली के साथ के शिमला चलते हैं अच्छा और सोचा कि पंजाब से ही तेल भरवा लेते हैं गाड़ी में अच्छा जी तो मैं गया तो जो तेल डाल रहा था गाड़ी में छोटा सा लड़का था वो एक हाथ से तेल डाल रहा था और टिक टिकी लगा कर मेरी तरफ देख रहा था अच्छा जी मैंने देख लिया कि इसने टी में देख लिया मेरे को पहचान लिया मेरी फिल्में देखता है कैसेट देखता है तो उसका ध्यान मेरी तरफ जब देखा कार फुल हो गई तो तेल बाहर गिरने लगा तो एक तक सॉरी 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 सर सॉरी 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 मैं क्या कोई बात नहीं बेटे कोई बात नो प्रॉब्लम अब मैं जाने लगा मैं क्या क्यों कहीं देखा लगता है मेरे को पता उसने क्या जवाब दिया कहना जी इससे पहले मैं फोरा चौंक वाले पेट्रोल पंप पे था आपने वहां देखा होगा मेरे को भाजी कैरियन जट्टा के एक लॉयल फैन फॉलोइंग है उन सबके सवाल हैं कुछ आप में से कोई भी जवाब दे सकता है किसकी वजह से सबसे ज्यादा रिटेक होते थे पल्ला साहब पल्ला क्यों क्या रीजन पल्ला साहब सारी उंगलियां आपकी तरफ सी हैं सबसे बड़ी बात कसूर दूसरों का निकालते हैं यार तू शीख शीख मार दी उसने उसने पूरा पूरा किया था उसने उसने मैंने ऐसे ला दिया अपना डायलॉग इसलिए नहीं बोला मुझे पता था तू बोलेगा अच्छा हां मुझे पता था और ये सब फ्रस्ट्रेटेड ने क्योंकि डायलॉग मेरे चल दिया एडवोकेट के लोने काला कोट एने नहीं पाया अभी अभी इसका क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे कपिल एक एक शॉट में इन्होंने आठ रीटेक दिए नौवी बार अब इनको समझ में नहीं आ रहा किस पे ये कसूर डालू मैं तो यार ये संगा क्यों बोल रहा है इतना <laughs> गिपी ने बताया बोले सर संगा का तो शूट ही नहीं संगा तो आज आया ही नहीं है <laughs> नहीं आया तो कोई भी नहीं उसको बोलो खामोश रहे फिर भी <laughs> सबसे ज्यादा आलसी कौन था जो सेट पे हमेशा लेट होता था अब आपके अपने हम क्या बोले ऐसे ही अब बचा ही मैं हूँ तो मेरे पे डाल अब अब कपिल के गुरुजी के बारे में हम क्या बोले क्या बोले यार ओह अच्छा सेट पे सबसे ज्यादा दोस्त किसके मिलने आते थे कुकी पाजी के दोस्त तो सारी दुनिया में मिलने आते हैं मतलब जितने दोस्त कुकी पाजी जी के हैं मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा और ये कहीं पे भी बैठे हों मतलब अभी भी इनको कोई फोन आ जाए कि पाजी एक डीसी के साथ काम है उस फलाने बंदे का हमारे चाचे की बुआ का ऐसे से ऐसे हो गया ये सारा कुछ छोड़ के उसको सीरियसली लेके पहले उसका काम करेंगे अच्छी बात है सबसे ज्यादा फालतू गप्पे मारने वाला होता ना कि गप्पी गरेवाल जी गप्पी गरेवाल यू नो गिपी जी अपना एक ग्रुप सा बनाते हैं जिसमें बीनू जी है करमजीत जी हैं और ऑफ कोर्स भल्ला साहब हैं और इनकी मिनिमम 45 मिनट्स रोज जब तक गप्पे ना हो अच्छा। तो शूटिंग नहीं ये लोग जोश से करते हैं। कैरी ऑन जट्टा उन गप्पों के बिना पॉसिबल ही नहीं है चलिए इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं जी आप शुरू से सिंगर बनना चाहते थे तो आप बाद में एक्टर बने पहले आप सिंगर थे नहीं भाजी मैं तो सब कुछ ही एक्सीडेंटल हुआ जी हैं आपको पता है आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार मैं कुकी पाजी की वजह से हुई थी मैं और कुकी पाजी कुकी पाजी के साथ हम लोग गए थे एक शो पे और चंडीगढ़ के आसपास कोई शो था तब कुकी पाजी आपकी तारीफ कर रहे थे आपका वो गाना आया था नया नया धैंग धैंग कौन सा था फुलकारी हाँ फुलकारी गाना आया था तो कुकी पाजी आपकी तारीफ मैं पीछे खड़ा था ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इसी के सपने देखे थे कोई और काम मिला नहीं तो मैं गाने लग गया अच्छा बट ये था कि मैं मेहनती बहुत था फिर आहिस्ते आहिस्ते वो गाना आ गया वो बहुत बड़ा हिट हो गया तो चीज़ें चलती रही उसके बाद पंजाब में ऐसा दौर था कि जो 
सिंगर हो जाता था हिट उसको फिल्में ऑफर होने लग जाती थी तो सीखते सीखते फिर फिल्म की पहली फिल्म सारी टीम अच्छी मिली बीनू जी कुकीपा जी मतलब मेरी लक अच्छी थी कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग थे कि अगर मैं कुछ बुरा करता था तो वो सब ठीक करवा देते थे तो आज यहाँ बात आ गई एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में आप जो भी करते हैं मुझे लगता है कभी भी कोई भी कुछ किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता मुझे कुकी बाजी की बात याद है कहते हैं जब मैं स्कूल में था तो मैं कुछ कुछ जोक्स लिखता रहता था तो किताब भरी पड़ी थी मैंने कापी अपनी पूरे रजिस्टर भरा हुआ था लेकिन जब इनका टाइम आया जब बड़ी बड़ी कैसेट कंपनी जो इनको अप्रोच करने लगी तो वही जो टाइम वेस्ट लगता था वही लाखों करोड़ों में बिके आई थिंक कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती भाजी ये बड़ी खूबसूरत बात है अच्छा आपके चहेते स्टार साहब ने बैठे किसी को कोई फरमाइश करनी हो जी जी मैम हेलो कपिल सर हेलो मैम हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम जीत है मैं अहमदाबाद से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है जी आपका मैं कविता मैम से एक मेरी रिक्वेस्ट है ये आपके साथ आए पाजी भी जो बैठे हुए ये मेरे साथ ही हैं अच्छा साथ मतलब आपकी फैमिली से हैं हाँ मेरे हस्बैंड है अच्छा अच्छा तभी गुस्से से देख रहे थे आपको <laughs> प्यार से देख रहे थे सॉरी जी जी कविता मैम जी आपने वो एफ में जो इंस्पेक्टर चौटाला का रोल किया है ना उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू सो मच मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति का भी इंटेरोगेशन करें पाजी सोच रहे हैं इधर ही करना है कहीं और एक्चुअली क्या है हमें घूमने का बहुत शौक है अच्छा जी तो हम कहीं भी जाते हैं ना तो घर से तो साथ में निकलते हैं लेकिन बाहर जाके ये पता नहीं बंदा कहाँ गायब हो जाता है <laughs> तो इतना परेशान हो जाती हूँ मैं कि कहाँ है बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे अपने पापा हैं या अडोप्टेड पापा कविता जी ऐसा है कि मैं बचपन से ही बहुत सुंदर हूँ आप अभी भी बहुत सुंदर हैं हमें घूमने का बहुत शौक है तो जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो हमारी प्यारी सी भी जो है शॉपिंग की बड़ी शौकीन है अच्छा जी तो ये तो सारा टाइम शॉपिंग में लगा देते हैं और मैं नेचर और हरियाली में ज्यादा रहता हूँ नेचर और हरियाली किसको कहते हैं आप हरियाली नजर आती है घर के बाग बगीचे और बच्चे नहीं नजर आते कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने किराए पे लाई हुई इनको सो प्लीज मैडम आप कुछ करिए इनका इंटरोगेशन करिए आप Mm-hmm. आप दोनों बहुत प्यारे हैं थैंक यू थैंक यू इंटरोगेशन नहीं आई थिंक ये जो दोस्ती कायम है ना आप दोनों की दैट शोज कि आपस में कितना प्यार है गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू सो मच शुक्रिया जी धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त मैं कोकिला शाह बोरीवली से हूँ हेलो कपिल सर हेलो हेलो मैम हेलो एवरी हम लोग डांस करते हैं हमने तेरह साल में सौ से ज्यादा डांस किया है गानों mm. पे अच्छा जी इतना सारा किया बहुत सारी ट्रॉफी भी भेजी है पर आपके शो में डांस नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसके लिए आप इजाजत दे तो हमें इधर डांस करना है अच्छा जी मतलब अभी करने के शूटिंग अभी अभी अभी, अभी अभी शूटिंग करना के बाद क्या करना है जब आप इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर इजाजत क्यों मांग रहे हैं अभी करना है मेरे साथ दो सहेली भी आई है अच्छा जी पूरा ग्रुप है पूरा ग्रुप गिरो है पूरा आपका गिरो है गिरो है बहुत बहुत स्वागत है जी अरे हम लेडीज लोग हैं ना कभी हमारी उम्र नहीं बताते हैं अच्छा जी पर मैं आपको बता देती हूँ अच्छा जी सेवेंटी थ्री अरे वाह वाह स्वीट सिक्सटीन स्वीट सिक्सटी में सेवेंटी वाह 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 क्या बात है तीनों मिला के दो ढाई साल की है आप पर जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप हमारे शो पे आए आप सबको ढेर सारी बेस्ट विशेष थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू भाजी आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और ऐसे ही खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शब्बा खैर फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज